Alors, dans ce tuto, nous allons voir tout ce qui est publication. Pour publier sur son journal, on peut tout simplement écrire à cet endroit-là, dans Exprimez-vous, donc tout en haut de son journal, écrire tout simplement euh, du texte. Par exemple, il se beau aujourd'hui. On peut évidemment gérer la confidentialité de la publication, public, amis, uniquement certains amis, etc. Et puis après, euh, cliquez tout simplement sur publier. Donc allons-y, publier. Et voilà, j'ai publié sur mon mur, donc forcément ça apparaît en premier puisque les publications sont de la plus récente à la plus ancienne. Quand nos amis les parcours, ils peuvent d'ailleurs euh, avoir des raccourcis vers les années ici, en allant par exemple sur l'année 2013, 2012, etc. Euh, pour voir une période particulière, pour voir les publications sur une période particulière. Alors, on peut aussi publier euh, directement une photo aussi euh, sur son journal, donc sans euh, forcément euh, créer un album photo. On ne va pas le faire, hein, la manipulation est toujours la même, on, on va chercher une photo sur son ordinateur. Alors, euh, le plus intéressant, euh, c'est pas forcément donc de publier comme ça quelque chose euh, directement sur son journal, c'est euh, surtout si vous allez sur un autre site internet et que vous voyez euh, un contenu qui vous plaît, euh, un article, une vidéo, etc., la plupart du temps, il y a un lien pour pouvoir le publier sur votre journal euh, Facebook et d'ailleurs sur la plupart des réseaux sociaux. Alors bien sûr, tous les sites internet euh, ne proposent pas ce lien, mais la plupart des sites, beaucoup beaucoup de sites, euh, proposent ce lien. On va faire l'exemple, par exemple en allant sur un site comme YouTube. Donc je vais par exemple laisser ma page de Facebook ouverte et je vais simplement ouvrir un nouvel onglet, donc en cliquant euh, sur... Euh, le petit plus ici dans Firefox. Allons-y. Là, euh, je vais me connecter sur un site. Donc, par exemple, je vais aller sur le site de YouTube. Je vais chercher une vidéo. Bon, par exemple, euh, admettons Oblivion. Voilà, j'ai trouvé la bonne annonce. Voilà, donc là j'ai ma vidéo, donc en fait, il faut que je cherche quand vous avez un contenu sur un site internet, soit au-dessus du contenu, ou en dessous, là pour le coup ça va être en dessous, soit le lien euh, j'aime ou le lien partagé sur votre réseau social, là on ne le voit pas directement. Par contre, si vous ne voyez pas le lien directement, là je vois que sous ma vidéo j'ai une option partagée. Si je clique ici sur partager, à ce moment-là, je retrouve euh, la possibilité de partager mon lien sur plusieurs euh, réseaux sociaux et notamment sur euh, Facebook, le petit F de Facebook. Donc je vais tout simplement cliquer là-dessus. Je clique « Partager sur Facebook ». À ce moment-là, si je n'étais pas resté connecté dans mon navigateur dans l'autre onglet, il m'aurait demandé mes identifiants Facebook ainsi que mon mot de passe Facebook pour pouvoir euh, me, euh, le partager. Là, ce n'est pas la peine. Le navigateur mémorise la connexion puisque je suis connecté dans l'autre onglet de Firefox dans Facebook. Donc, je peux mettre un commentaire 
euh, donc c'est pas une obligation je peux toujours pareil gérer euh, la confidentialité de la publication euh, est-ce que euh, je le montrais à, à public, amis, et certains de mes amis, etc. Et puis bien évidemment, tout simplement cliquer sur le lien partager et ça va s'afficher automatiquement sur mon journal Facebook. Donc allons-y. Voilà, je vais revenir dans mon onglet Facebook. Là, je vais réactualiser euh, ma page et je vois bien ma publication. Ici, donc, euh, de la vidéo. Donc là, l'avantage, c'est que euh, mes amis vont pouvoir même voir la vidéo sans aller sur le site de YouTube, mais simplement en en cliquant sur le lecteur qui s'est intégré dans mon journal donc ils peuvent regarder la vidéo directement dans euh, le Facebook euh, voilà donc c'est une sorte de centralisation aussi un peu des contenus euh, quelque part et si le contenu leur plaît ce qui est bien c'est que ils peuvent euh, aussi euh, alors soit dire euh, j'aime bon, dans ce cas là euh, ça apparaîtra aussi sur le journal comme quoi ils aiment euh, ça, mais pas forcément la possibilité de voir le contenu sur leur propre journal. Et ça apparaîtra dans leur rubrique de leur centre d'intérêt. Mais si ils cliquent euh, sur euh, partager, à ce moment-là, ce sera à nouveau publié sur euh, leur journal. Donc c'est un moyen aussi de repropager rapidement une information par l'intermédiaire du réseau social, puisque les réseaux d'amis sont quand même assez interconnectés. Euh, voilà, après on peut aussi tout simplement commenter hein, la publication d'un ami en cliquant sur commenter ici. Si je veux supprimer une publication, euh, je peux aussi cliquer en haut à droite de la publication euh, sur euh, le petit crayon. Donc, dans ce cas, il me propose, alors si je veux changer bon, la date, le lieu, etc. Mais en bas, je peux très bien supprimer ma publication. Ou alors choisir de ne pas l'afficher dans le journal. Donc là, pour un texte, bon, ça n'a pas un énorme intérêt, mais euh, généralement, si je publie quelque chose, un texte, euh, un contenu que j'ai vu sur un autre site, euh, c'est plutôt que j'ai envie qu'il soit visible sur le journal. Par contre, vous avez remarqué que des fois, il y a des choses que vous faites euh, par rapport à votre profil ou autre sur votre Facebook, et la notification apparaît dans votre journal. Par exemple, si vous avez ajouté un ami, ou créé un album photo, ou euh, je ne sais plus... Euh, dans ce cas, vous pourriez, ou si vous aimez une page ou autre, dans ce cas, vous pourriez euh, lui dire de ne pas l'afficher dans le journal. Vous cliqueriez sur ce petit crayon, vous cliqueriez ne pas afficher dans le journal. Vous pouvez aussi gérer ça à partir de votre historique personnel. C'est-à-dire que, en haut, au niveau de votre photo de couverture, dans ce cas-là, vous cliquez ici sur historique personnel. Et là, vous retrouvez tout ce qui a été publié sur votre mur. Donc, toujours pareil, vous pouvez aussi cliquer sur euh, le petit crayon et choisir de supprimer la publication ou de ne pas l'afficher dans le journal. A noter aussi que vous pouvez, euh, dans cet historique, inclure l'activité. C'est-à-dire que vous voyez historiquement tout ce que vous avez fait sur votre Facebook. Euh, donc, si vous avez fait une recherche d'un ami, euh, etc. Vous avez vraiment l'historique de toute votre activité sur le Facebook. Voilà, donc possibilité de faire des filtrages au niveau de votre historique aussi. Euh, et voilà, une centralisation un peu de la gestion et de ce, de ce qui peut être affiché sur votre journal.
donc euh, revenons sur mon profil euh, voilà bon je pense qu'on a vu à peu près l'essentiel pour les publications sur votre journal euh, alors maintenant au niveau euh, de ce que publient vos amis donc évidemment si vous allez sur le profil d'un de vos amis vous allez voir ce qu'il publie mais si vous avez beaucoup d'amis c'est pas pratique donc là est tout l'intérêt de la page d'accueil que je vous ai présenté euh, dans un autre tuto euh, on va retourner dans son autre page d'accueil là où on est d'ailleurs dès qu'on se connecte dans son facebook puisque là euh, dans le fil d'actualité va être centralisé tout ce que vous, vous avez publié mais tout ce que vos amis aussi ont publié ainsi que euh, si vous aimez des pages ou des groupes ou autres, si quelque chose est publié sur la page, eh ben, ça apparaît aussi dans votre fil d'actualité. Alors du coup, ça peut faire beaucoup beaucoup de publications, dont certaines que vous ne souhaitez pas avoir affichées dans le fil d'actualité. Vous souhaitez juste aimer une page, que ce soit visible dans vos centres d'intérêt par exemple, mais ne pas avoir les publications de cette page dans votre fil d'actualité. Quand cela tienne, là par exemple on a Inception, donc j'ai déplacé ma souris sur le, le nom de la page. Je ne clique pas, je déplace juste ma souris. Ensuite je déplace ma souris par exemple sur euh, J'aime. Et là vous voyez qu'est coché l'option afficher dans le fil d'actualité. Et bien je peux décocher cette option et à ce moment là les publications de cette page n'apparaîtront plus dans mon fil d'actualité. Donc attention je n'ai pas dit je n'aime plus. Euh, je, je garde le fait que j'aime cette page dans, mon, dans mes centres d'intérêt mais euh, voilà, je ne veux plus qu'elle apparaisse sur mon fil d'actualité donc allons-y je le décoche et là si euh, je euh, réactualise ma page voilà, vous voyez que la publication euh, n'est plus dans mon fil d'actualité Évidemment, là, j'ai fait ça pour une page, mais on peut aussi faire ça pour ses amis. Hein. Si vous avez des amis qui publient beaucoup, hein, des dizaines de choses par jour, pas forcément intéressantes, et que vous avez des centaines d'amis, vous avez fait de, vous, de ne plus avoir, pouvoir suivre le fil d'actualité. Donc, dans ce cas-là, vous ne sélectionnez que les publications que vous préférez, euh, de vos amis que vous préférez. Bon, on a, je pense, vu l'essentiel au niveau euh, des publications. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.